Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est la faim et l'insécurité alimentaire. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. La faim et l'insécurité alimentaire. La population mondiale augmente régulièrement. La technologie évolue sans cesse. La façon dont les aliments sont produits, distribués et consommés dans le monde entier a également radicalement changé. Parallèlement, on observe des tendances mondiales inquiétantes en termes de malnutrition, notamment une augmentation rapide du surpoids et de l'obésité, alors même que des formes de sous-nutrition persistent. D'ailleurs, la faim est une sensation physique inconfortable et douloureuse causé par une consommation insuffisante d'énergie alimentaire. Elle est l'un des problèmes sociaux qui doivent être pris en compte. En outre, la malnutrition due au manque de nourriture entraîne une faiblesse du corps qui à son tour conduit à une vulnérabilité accrue à la maladie. Ainsi, la malnutrition causée par la faim et la pauvreté est peut-être la principale cause de paralysie des pauvres et de décès chez les jeunes enfants aujourd'hui. On passe maintenant à la traduction en arabe. La faim et l'insécurité alimentaire. La faim et l'insécurité alimentaire. La faim et l'insécurité alimentaire. La population mondiale augmente régulièrement. La population mondiale augmente régulièrement. La population mondiale augmente régulièrement. La technologie évolue sans cesse. La technologie évolue sans cesse. La technologie évolue sans cesse. La façon dont les aliments sont produits, distribués et consommés. La façon dont les aliments sont produits, distribués et consommés. La façon dans les aliments sont produits, distribués et consommés. Dans le monde entier, a également radicalement changé. Dans le monde entier, a également radicalement changé. Dans le monde entier, a également radicalement changé. Parallèlement, on observe des tendances mondiales inquiétantes. Parallèlement, on observe des tendances mondiales inquiétantes. Parallèlement, on observe des tendances mondiales 
inquiétante. En termes de malnutrition. En termes de malnutrition. En termes de malnutrition. Notamment une augmentation rapide du surpoids et de l'obésité. Notamment une augmentation rapide du surpoids et de l'obésité. Notamment une augmentation rapide du surpoids et de l'obésité. Alors, même que des formes de sous-nutrition persistent. Alors, même que des formes de sous-nutrition persistent. Alors, même que des formes de sous-nutrition persistent. La faim est une sensation physique inconfortable et douloureuse. La faim est une sensation physique inconfortable et douloureuse. La faim est une sensation physique inconfortable et douloureuse. Causée par une consommation insuffisante d'énergie alimentaire. Causée par une consommation insuffisante d'énergie alimentaire. Causé par une consommation insuffisante d'énergie alimentaire. La faim est l'un des problèmes sociaux. La faim est l'un des problèmes sociaux. La faim est l'un des problèmes sociaux. qui doivent être pris en compte qui doivent être pris en compte qui doivent être pris en compte la malnutrition due au manque de nourriture entraîne une faiblesse du corps La malnutrition due au manque de nourriture entraîne une faiblesse du corps. La malnutrition due au manque de nourriture entraîne une faiblesse du corps. Qui, à son tour, conduit à une vulnérabilité accrue à la maladie. Qui à son tour conduit à une vulnérabilité accrue à la maladie? Qui à son tour conduit à une vulnérabilité accrue à la maladie? Ainsi, la malnutrition causée par la faim et la pauvreté est peut-être. Ainsi, la malnutrition causée par la faim et la pauvreté est peut-être. Ainsi, la malnutrition causée par la faim et la pauvreté est peut-être. La principale cause de paralysie des pauvres. La principale cause de paralysie des pauvres. La principale cause de paralysie des pauvres. 
et de décès chez les jeunes enfants aujourd'hui. Et de décès chez les jeunes enfants aujourd'hui. Et de décès chez les jeunes enfants aujourd'hui. Maintenant, je vais relire le texte. La faim et l'insécurité alimentaire. La population mondiale augmente régulièrement. La technologie évolue sans cesse. La façon dont les aliments sont produits, distribués et consommés dans le monde entier a également radicalement changé. Parallèlement, on observe des tendances mondiales inquiétantes en termes de malnutrition, notamment une augmentation rapide du surpoids et de l'obésité, alors même que des formes de sous-nutrition persistent. D'ailleurs, la faim est une sensation physique inconfortable et douloureuse, causée par une consommation insuffisante d'énergie alimentaire. Elle est l'un des problèmes sociaux qui doivent être pris en compte. En outre, la malnutrition due au manque de nourriture entraîne une faiblesse du corps qui, à son tour, conduit à une vulnérabilité accrue à la maladie. Ainsi, la malnutrition causée par la faim et la pauvreté est peut-être la principale cause de paralysie des pauvres et de décès chez les jeunes enfants aujourd'hui.